అలా నిత్య ఆనందంగా ఉండటానికి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు చూడండి చిన్నపిల్లలు మొదటి రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఎంత ఆనందంగా ఉంటా ఉంటారు వాళ్ళు నవ్వితే నవ్వే వాళ్ళలా ఉంటారు ఎంత ఆనందంగా ఉంటా ఉంటారు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు మరి వయసు పెరిగే కొలది ఆనందం తగ్గిపోతుంది కదా చిన్నపిల్లలు అంత ఆనందంగా మనం ఉండగలమా చిన్నపిల్లలు అంత ఆనందంగా మనం ఉండగలమా అలా వయసు పెరిగే కొలది ఆ పిల్లల్లో ఉన్న ఆనందాన్ని మనం కోల్పోయాం పిల్లలు ఏ పిల్లవాడైనా వీడు అసహ్యంగా ఉన్న పిల్లవాడని ఎవరినైనా చెప్పగలమా ఎవరిని చెప్పలేం ఏ పిల్లవాడిని చూసినా వాడు ముద్దుగా ఆనందంగా ఉంటాడు వాళ్ళు సహజ స్థితిలో నిత్య వర్తమానంలో ఉంటూ ఉంటారు అనమాట వాడు వాళ్ళు ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు కానీ మనం ఆనందాన్ని కోల్పోయాం మనం ఎంతో దిగులుగా అలా జీవిస్తున్నాం కదా వయసు పెరిగే కొలది ఆనందాన్ని కోల్పోయాం అది ఎలా అంటే అసలు సమాజంలో పరమానందం అన్నది వెలివేయబడింది మనం సమాజంలో పరమ ఆనందం అనేది పరమానంద స్థితి అనేది వెలివేయబడింది వెలివేయబడటం అంటే మీ రోడ్డు మీద ఒక పరమ ఆనందంతో వెళ్తూ ఉంటే ఏమంటారు అందరూ అలా ఆనందంతో నృత్యం చేసుకుంటే వెళ్తూ ఉంటే ఏమంటారు అందరూ మీరు మార్కెట్లో తాడిపల్లిగూడి మార్కెట్లో పరమ ఆనందంతో వెళ్తే అందరూ ఏమంటారు పిచ్చోడు అంటారు కదా అందరూ మనం చూసి నవ్వుతూ ఉంటారు మనకు వాళ్ళని చూసి మనకి ఇంకా ఆనందం పెరిగిపోయి నవ్వుతుంది అనుకోండి ఇంకా పిచ్చి పెరిగిపోతుంది అంటారు పరమానందం అనేది వెలివేయబడింది అదే కనుక మనం అలా ఆనందంగా నృత్యం చేసుకుంటా ఉంటే అందరూ పిచ్చోడు అంటారు అలా కాకుండా అలా దిగులుగా వెళ్తున్నాం అనుకోండి కరెక్ట్గా ఉన్నాడు అంటారు అలా దిగులుగా నీరసంగా వెళ్తాం అనుకోండి కరెక్ట్గా ఉన్నాడు అంటాడు అంటే మనలా ఉన్నాడని మరి ఆ గుంపులో ఉన్నాం కదా మనం కరెక్ట్గా ఉన్నాడు అంటారు అనమాట అంటే అలా పరమానందం ఆ స్థితి అన్నది సమాజంలో వెలివే వెలివేయబడింది అందరూ దూరం అయిపోయాం మనంతా కూడా మరి పిల్లలు ఎందుకు అంత ఆనందంగా ఉంటున్నారు మనం ఎందుకు ఆ స్థితిలో ఉండలేకపోతున్నాం అని గమనిస్తే వాళ్ళు నిత్య వర్తమానంలో ఉంటారు పిల్లలు అని ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు ఆ ఏ క్షణాన్ని ఆ క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళకి గతప ఆలోచనలు ఏ ఉండవు ఇప్పుడు రెండేళ్ల వయసు పిల్లవాడికి ఇంక గత ఆలోచన గురించి ఏముంటుంది భవిష్యత్తుపై ఆశలు ఒగలుతూ ఉంటాడు చిన్నపిల్లవాడికి ఏంటంటే వాళ్ళ గత ఆలోచనలు ఏ ఉండవు ఏ క్షణానికి పొద్దున్న లేగుస్తాడు ఏ క్షణం ఆ క్షణం ఆస్వాదిస్తూ అమ్మ ఏం పెడితే అది తింటూ జీవిస్తాడు అలా భవిష్యత్తుపై కూడా ఆశలు ఊహలు ఏమైనా ఉంటాయా ఏం ఉండవు ఎలా జరిగే జీవితం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అలా ప్రా అని అన్నట్టు సాగుతూ ఉంటుంది అంటే ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాడు అంటే నిత్య వర్తమానంలో ఉంటాడు మనం ఎందుకు ఆనందాన్ని కోల్పోయామంటే మన మనసు అంతా కూడా గతపు జ్ఞాపకాలతో నిండిపోయింది మన మనసు అంతా దట్టమైన మేఘాలతో నిండిపోయింది అన్నాను కదా అందుకే ఆ ఆకాశ స్థితిని పొంద పొందట్లేదు అన్నాం కదా ఆ దట్టమైన మేఘాల ఆలోచనలు ఏమిటంటే మన మనసు అంతా గతపు ఆలోచనతో గతపు జ్ఞాపకాలతో మన మనసు అంతా నిండిపోయింది మనం ఇప్పుడు ఉదయాన్నే లెగుస్తాం ఈ గతం అనేది ఏమిటంటే ఈ గతం అనేది అద్దం మీద పట్టిన దుమ్ము లాంటిది గతం అనేది అద్దం మీద పట్టిన దుమ్ము లాంటిది అన్నమాట ఉదయాన్నే లేచి అద్దం చూస్తాం అద్దం మీద అంతా దుమ్ము ఉంటే ఏం చేస్తాం మొత్తం అద్దం మీద దుమ్ము అంతా దులిపేస్తాం కదా అలా మనలో కూడా ఈ గతపు ఆలోచనలన్నింటినీ కూడా పక్కకి తీసేయాలి నిత్య ఆనందంలో ఉండాలంటే ఈ గతపు ఆలోచనలు గతపు జ్ఞాపకాలన్నీ పక్కకి తీసేయాలి అంటే అవి అద్దం మీద పట్టిన దుమ్ము లాంటివి ఎంత దుమ్ము ఉంటే మనకి మనకు అర్థంలో అసలు మన స్వరూపమే తెలియదు కదా నిత్య వర్తమానంలో ఉండాలంటే నిత్య జాన స్థితిలో ఉండాలంటే గతపు ఆలోచనలు జ్ఞాపకాలు అన్నీ పక్కకి తీసేయాలన్నమాట ఏదో ఈ వర్తమానంలో ఉండటానికి అవసరమే ఉంటాయి మిగిలిన అన్ని జ్ఞాపకాలు ఆలోచనలు అన్నీ పక్కకి తీసేయాలి ఎంత తీసేస్తే పక్కకి అంత ఆనంద స్థితిలో ఉంటాం ఈ గతం అనేది ఇంటి గోడలకి పట్టిన బూజు లాంటిది అనమాట అంటే మన మనసు గోడలకి పట్టిన బూజు లాంటిది అది మరి ఇంటి గోడలన్నింటికీ బూజు పడితే ఏం చేస్తాం ఇంటి గోడలన్నింటికీ బూజు పడితే ఏం చేస్తాం మొత్తం దులిపేస్తాం కదా ఈ గతం అనేది ఇంటి గోడలకు పట్టిన బూజు లాంటిది అంటే మన మనసు గోడలకి అలా పట్టేస్తుంది గతం అంతా కూడా మనం 
ఆ గత పాలోచనలన్నీ తీసేయాలన్నమాట తీస్తేనే మనసు శూన్యం అవుతుంది మనసును శూన్యం చేసుకోవటం అలా ఆకాశ స్థితిని అనుభూతి పొందటం చాలా తేలిక సరే గతపు ఆలోచనలు జ్ఞాపకాలు అన్నీ పక్కకు తీసేస్తే అంటే అద్దం మీద దుమ్ము దులిపినంత తేలిగ్గా ఇంటి గోడల మీద పట్టిన బూజు దులిపినంత తేలిగ్గా అంత తేలిగ్గా మనం ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాం మరి ఇల్లు ఎన్నో గోడలు ఉన్నాయండి ఎక్కడ ఇల్లు అంటే వేరుగా మనసు అంటే ఎన్ని గోడలు ఉంటాయండి ఎన్ని గదులు ఉన్నాయండి ఎన్ని గదులు ఎన్ని గోడలు ఎంత బూజు అంటాం కదా కానీ అన్నీ దొరపటానికి ఒక్క చీపిరి చాలు అదే ధ్యానం ఒక్కటి చాలు మొత్తం అన్నీ దులిపేస్తుందంత అలా గతం ఎంత పక్కకి తీసేస్తే అంత నిత్య వర్తమానంలో ఆనందంలో ఉంటాం అలాగే పిల్లలు భవిష్యత్తుపై ఆశలు ఊహలతో ఉంటారు భవిష్యత్తులో ఏదో ఆశలు ఊహలతో ఉంటారు కదా ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళ పిల్లవాడికి ఏం ఉండవు కదా ఆశలు ఊహలన్నీ ఆ తర్వాత మనం కల్పిస్తాం అన్నమాట మనం వాళ్ళని కూడా సింహంలో ఉండాల్సిన వాడిని కూడా ఒక తోడేళ్ళ గుంపులో కలిపేస్తాం అన్ని భావాలు వృద్ధేస్తాం వాడికి నువ్వు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని చిన్నప్పుడు ఏమి భవిష్యత్తుపై ఆశలు ఊహలే ఉండవు కదా అలాగే మనం కూడా ఒక నిత్య ఆనందంలో ఉండాలంటే భవిష్యత్తుపై ఎక్కువ ఆశలు ఊహలతో జీవించకూడదు మన మనసు దేహంతో కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం కర్మలు ఉన్నతంగా చేస్తాం కర్మలు మనం చేయగలిగినంత సంపూర్ణంగా చేస్తాం మాట పూర్తి ఉనికితో చేస్తాం పూర్తి స్వేచ్ఛతో చేస్తాం పూర్తి ఎరుకతో చేస్తాం సంపూర్ణంగా చేస్తాం కర్మలు కానీ భవిష్యత్తుపై ఆశలు ఊహలతో కాదు మన కర్మలు మనం చేస్తూ ఉంటాం మనకి ఏది ఎలా దక్కేది అలా దక్కుతూ ఉంటుంది ఈ భావంతో చేయాలి మనం అంటే భవిష్యత్తుపై ఎక్కువ ఆశల ఊహలతో ఉండకూడదు అంటే మనం ఇలా కర్మలు చేస్తున్నాం దీనికి ఫలితం నేను అనుకున్నట్టుగా దక్కితేనే నాకు ఆనందం ఉంటుంది అన్న భావనలో ఉండకూడదు ఫలితం ఎలా ఉన్నా కానీ అంతరంగం ఎప్పుడు ఒక ఆకాశ స్థితిలో ఆనంద స్థితిలోనే ఉండాలి ఫలితానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి ఫలితం రావడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి కేవలం మన కర్మలే కాదు మూడు విధాలుగా చెప్తారు ఆ కారణాలు ఎన్నో విఘ్నాలు కూడా ఉంటాయి వాటికి కానీ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే కర్ణ కర్మలు సంపూర్ణంగా చేయటం అంతరంగం ఒక ఆనందమయ స్థితిలో ఉంచుకోవటం అలాగే ఫలితం ఎలా ఉన్నా కానీ మనం ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ వర్తమానంలో ఉంటూ మనం చేయగలిగిన కర్మలు మనం చేయటం మాట అలా ఉంటేనే మనం ఒక నిత్య వర్తమానంలో ఉండగలుగుతాం అలా నిత్య వర్తమానంలో ఉంటేనే మనం పిల్లల్లాగా ఒక ఆనంద స్థితిలో ఉండగలుగుతాం అమ్మ